Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a contar qué pasa si no desayunas. Hoy vamos a ver qué pasa si no desayunas y por qué. Pues porque seguro que habéis oído en infinidad de ocasiones que las personas que no desayunan tienen mayor tendencia a engordar, que los niños que no desayunan tienen un bajo rendimiento académico, que patatín patatán cuando no desayunas te pasan millones de cosas. Bueno, pues yo os voy a decir que todos desayunamos tarde o temprano. Pero todos desayunamos en algún momento del día. Es decir, aquella comida que rompe el ayuno sería el verdadero desayuno, independientemente de a qué hora del día lo hagamos. Y claro, aquí influyen muchos otros factores, no solo esto así de decir vale desayuno cuando como la primera vez después del descanso nocturno ¿no? también podríamos decir que si solo hago una comida al día imaginaros ya en caso un poco más extremo y la hago la tarde noche pues es una merienda cena es un desayuno pues sí realmente rompe mi ayuno pero no le voy a llamar desayuno es decir que a veces las palabras nos pueden confundir cuando hablamos de un desayuno, de la manera más habitual o más tradicional, esa ingesta que hacemos por la mañana antes de ir a trabajar, antes de ir a la escuela o antes de salir de casa, muchas veces, deprisa y corriendo, ¿qué hacemos? Pues un eh, cacao soluble, café con leche y azúcar, galletas, magdalenas, bollos, en el mejor de los casos una tostada con mantequilla y mermelada que ya sé que sois muchos los que me seguís y habéis ido cambiando vuestros desayunos avena, porridge, overnight oats, tostadas con huevos revueltos es decir, vamos mejorando un poco la calidad de los desayunos pero ¿qué ocurre? que si vuestro desayuno es como os he dicho al principio café con leche y galletas o para los niños cereales de desayuno, azucarados por supuesto, un vaso de leche y un zumo de naranja. Pues casi mejor que no desayunéis, porque realmente os está dando un pico de insulina enorme a primera hora de la mañana y al rato, vamos a ponerle hora y media, máximo dos horas, nos va a dar un bajonazo. Un bajonazo que si somos mayores, es decir, no estamos en el colegio, podemos bajar al bar, tomarnos un pincho, una, un café con leche, pero los pobres niños que hacen dormirse en clase porque hasta la hora del recreo o hasta la hora de la comida no vuelven a ingerir nada y tienen hambre, pues probablemente, pero lo que tienen es un sueño terrible que les entra después de que ese subidón de azúcar mañanero se ha hundido, vamos a decir, casi casi en el subsuelo. Bueno, ese es un efecto que nos provoca el mal desayuno. Sin embargo, si hacemos otro tipo de desayunos antes de salir de casa, porque realmente es un momento en el que tenemos hambre, disfrutamos de ese desayuno un poco más tranquilo, ¿qué ocurre? Que el efecto es mucho más beneficioso. Por eso, si decimos desayuno sí o desayuno no, tendremos que decir que depende. No nos va a pasar nada malo por no desayunar a esa hora, por retrasar la ingesta del desayuno, especialmente cuando tenemos esa costumbre. Hay gente que no tiene hambre cuando se levanta de la cama y a veces se obliga a desayunar porque nos han dicho que tenemos que desayunar antes de salir de casa, que si no es malísimo. No, si no tienes hambre, espera un poco a que tu cuerpo esté preparado. Esto es más incómodo, ¿verdad? Porque hay que llevarse el desayuno para tomarlo más tarde. En el caso de los niños también lo podemos aplicar. Hay niños que no tienen hambre por la mañana, pero igual, dependiendo de a qué hora coman en el colegio o si vuelven a comer a casa, necesitan comer algo antes de esa ingesta principal. Vamos a decir principal por el tamaño, por el volumen. Que normalmente el desayuno es más reducido que la comida del mediodía, aunque tampoco es obligatorio que sea de esa manera. 
Es decir, cada uno de nosotros deberá ir adaptando las diferentes ingestas a sus requerimientos para que estén cubiertos. Energía, vitaminas, minerales y los principales macronutrientes y por supuesto que sea algo que nos hace sentirnos bien y mantenernos saludables. ¿Cómo nos mantenemos saludables? Con un peso estable, con un peso, vamos a decir, que se considere saludable, sin sobrepeso, sin obesidad y sin exceso de grasa acumulada a nivel corporal. Y todo esto que parece así como muy fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo. Es decir, a mi cuerpo, al tuyo también, por supuesto, le gusta ser rutinario. Que comer siempre a la misma hora. ¿Por qué? Pues porque así sabe de lo que dispone cada día para repartirlo pues allí donde hace falta. Pensar que nuestro cuerpo es una máquina que está funcionando 24 horas al día, como una fábrica, con una línea de producción continua. No se puede quedar sin suministros. Mi corazón late día y noche y si de repente no tiene aquello que necesita, ¿qué pasa? Pues que se para. Bueno, no tan fácil, porque mi cuerpo siempre va a buscar recursos para mantenerlo funcionando. El cuerpo nos quiere mantener con vida. Por eso hay algunos mecanismos adaptativos, podríamos decir, que eh, utiliza el cuerpo en nuestra contra. Si yo un día desayuno, al día siguiente me lo salto. Al día siguiente uf, me pongo tibio, de un desayuno saludable, me he puesto unos huevos con jamón para desayunar. Al día siguiente vuelvo a no desayunar. Es decir, no tengo una rutina, no tengo un hábito. Mi cuerpo va a tratar de guardar depósitos, guardar reservas, un buen almacén para cuando no llegue el alimento. Eso es lo que realmente puede favorecer los, eh, el exceso de peso o el exceso de grasa acumulada. No el desayunar o no desayunar, sino no mantener un hábito o no mantener cierta rutina. Por supuesto que el desayuno inicial, ese que os he dicho que estaba tan mal, tan mal, lleno de azúcares, también favorece que se acumule grasa corporal. Por eso os he dicho que si ese va a ser vuestro único desayuno, o mejor lo vais cambiando, o mejor suele ser casi casi no desayunar y comer una buena comida cuando realmente se tiene hambre. Y cuando digo buena comida, no quiero decir que nos pongamos eh, pues un platazo abundantísimo pues de comida rápida, sino que planteemos evidentemente un menú saludable, saciante y podrá ser un poco más abundante, porque evidentemente nos hemos saltado una ingesta que nos proporciona energía y nutrientes. Y tenemos que completarlo con el resto de las ingestas. Esto podríamos decir que la, es la base del ayuno intermitente, que lo hacemos todos, esto lo digo yo siempre, todos hacemos ayuno intermitente, no comemos por la noche. ¿Qué pasa? Que en algunas personas ese periodo de ayuno es más largo que en otras personas y es ahí donde estarían las principales diferencias. Así que realmente si ahora, después de todo lo que os he contado, me volvéis a hacer la misma pregunta, ¿qué pasa si no desayuno? Te eh, diré que depende de cuáles sean tus hábitos y depende de cómo sea el total de tu dieta. Y depende, por supuesto, de qué es lo que desayunas o lo que no desayunas y en qué momento del día. Es decir, como siempre os digo, en el tema de la nutrición no hay blancos y negros. Las cosas no son así porque sí, sino que cada uno de nosotros tendremos que valorar qué nos pasa si no desayunamos. Por ejemplo, imaginaros que yo estoy acostumbrada a desayunar un día. No desayuno y me da un bajón de tensión y voy a decir, socorro, esto no lo puedo hacer. Bueno, igual es que es falta de costumbre, falta de hábito, tengo la tensión un poco más baja por las mañanas. Es decir, tendré que ir adaptando a mis necesidades ese momento del desayuno. Pero insisto, el desayuno realmente no tenemos que pensar que es esa ingesta que hacemos a las 5, 6, 7, 8, 9 de la mañana, a la hora que nos levantamos, sino que es la comida que rompe ese periodo de ayuno. 
que para algunas personas que hacen ayuno intermitente, el desayuno, su desayuno, puede ser la comida principal del día. Y entonces, ¿cómo le llamamos? Comida o desayuno, porque realmente es una comida que está rompiendo el ayuno. Parece un juego de palabras, ¿verdad? Bueno, pues creo que es algo que nos puede hacer reflexionar. Todos esos estudios que existen analizando cómo reacciona el cuerpo o la tendencia que puede haber a tener mayor sobrepeso cuando no se desayuna frente a personas que desayunan, o en el caso de los niños, ese rendimiento académico de personas que desayunan frente a las que no desayunan, a veces no se tiene en cuenta la variable tipo de desayuno, porque esos estudios todas las personas desayunan lo mismo para que podamos analizar cuál es el efecto. Por lo tanto, ahí todavía nos quedarían algunas dudas en saber qué tipo de desayuno es el que realmente nos protege de esa obesidad o de esa tendencia a que nos falle el rendimiento académico. Así que espero que este vídeo, como os digo, os haga pensar y os haga reflexionar un poquito, pero que no os vais a morir desde luego por no desayunar. Y por supuesto que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal, sabéis que podéis seguirme también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.